ദിവ്യമായ സംഗീതം സംഗീതജ്ഞനായ താൻസിൻ അക്ബറിന്റെ സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എത്ര മധുരമായാണ് താൻസിൻ പാടുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ എന്തൊരാനന്ദം ഇദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായി ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ അക്ബർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ താൻസിൻ അത് സമ്മതിച്ചു തരാൻ ഇടയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വന്തം ഗുരുവായ ഹരിദാസനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗീതജ്ഞൻ ബിർബൽ പറഞ്ഞു അക്ബർ താൻസിനെ വിളിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ബീർബർ പറഞ്ഞതിൽ സത്യമുണ്ട് പ്രഭു എന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ദിവ്യമായ സംഗീതമാണ് അതിന് തുല്യമായി പാടുവാൻ കഴിവുള്ള ആരും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കണം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വരുത്തൂ അയ്യോ അത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം സന്യാസ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആശ്രമം വിട്ട് എങ്ങും പോയില്ല ചക്രവർത്തിയായ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലുമോ അതെ ആരും കൽപ്പിച്ചാലും ഫലമില്ല സ്വന്തം ഇച്ഛയോടല്ലാതെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരിടത്ത് പോവുകയോ പാടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് നന്നേ കൊതിയാകുന്നല്ലോ അതിനെന്താണൊരു വഴി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം പ്രഭോ ബീർബൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പക്ഷെ രാജകീയ പ്രതാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നാം ചെല്ലാൻ താൻസൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബീർബൽ താൻസൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഒരു രഥത്തിൽ അക്ബർ വൃന്ദാവനത്തിനരികിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ആശ്രമത്തിലേക്ക് നടന്നായിരുന്നു യാത്ര താൻസൻ ഗുരുവിനെ വണങ്ങി കൂടെ വന്നവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു ക്ഷമിക്കണം രാജാവെ വല്ലവരും വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പാടാറില്ല മനസ്സിന്റെ സവിശേഷമായ അനുഭൂതിയോ പ്രേരണയോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പാടുക താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഗുരു ഹരിദാസൻ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി നിരാശയോടെ പുറത്തിറങ്ങിയ അക്ബർ ചോദിച്ചു ഗുരുവിന് ആത്മാനുഭൂതി ഉണ്ടാകും വരെ നമുക്കിവിടെ കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ താൻസൻ എന്താണ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും ഗുരു പാടാറേയില്ലേ താൻസൻ ബേർബിൽ അന്വേഷിച്ചു ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും തെറ്റായി പാടുന്നത് കേട്ടാൽ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി പാടും എങ്കിൽ അരുവ ശിഷ്യനായി നിങ്ങൾ തന്നെ തെറ്റായ രാഗത്തിൽ ഒന്ന് പാടി നോക്കൂ അദ്ദേഹം അത് കേട്ട് തിരുത്തട്ടെ ബിർബൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ തെറ്റായി പാടും രാജാവേ താൻസൻ രാജാവിനെ ദയനീയമായി നോക്കി സാരമില്ല കൂടുതൽ നല്ലതിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അക്ബർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതോടെ താൻസൻ ഭൈരവി രാഗത്തിൽ ഒരു പാട്ട് ആരംഭിച്ചു പതുക്കെ അതിന്റെ ശ്രുതി പിഴച്ചപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ ധ്യാനവും മുറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് താൻസൻ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് ഇതാണോ ഞാൻ തനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണം പാടാൻ ഗുരു ഹരിദാസ് പാടാൻ തുടങ്ങി ദിവ്യമായ ആ സംഗീതം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇങ്ങും അലയടിച്ചു വൃക്ഷങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും വരെ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുവോ ഹ എത്ര ആനന്ദകരം ഗുരുവിന് മുന്നിൽ തല കുനിച്ച് അനുഗ്രഹം ആർദ്ധിച്ച ശേഷം അവർ മടക്ക യാത്രയായി വഴി അരികിൽ വെച്ച് അക്ബർ ചോദിച്ചു ഹേ താൻസൻ താങ്കളുടെ ഗുരുവിന്റെ സംഗീതം അതീവ ഹൃദയവും ദിവ്യവുമായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്തേ ഇതുപോലെ പാടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് മറുപടി പറയാൻ താൻസന് വിഷമം കാണും പ്രഭു അങ്ങ് ക്ഷോഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ബീർബൽ ഇടപെട്ടു ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ താൻസനും ഗുരുവിനെ പോലെ പാടാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹം പാടുന്നത് രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് അതിനാലാണ് ഉയരാൻ കഴിയാത്തത് ഗുരു ഹരിദാസ് പാടുന്നതാകട്ടെ ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടും അനുഭവിച്ചുമാണ് അതിനാൽ അത് ദിവ്യമായ ചിറകുകളിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു ഭൗതികതയുടെ അതിരിൽ വിട്ട് ആത്മീയതയുടെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ സംഗീതം ബീർബലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ദിവ്യമായ സംഗീതം ഞാൻ ഇന്ന് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു കേട്ടോ അതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ നന്ദി അക്ബർ പറഞ്ഞു